ഹായ് ഹലോ നമസ്കാരം കെ എൽ ട്വൻറ്റി ടു ഇൻഫോയുടെ പുതിയൊരു റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷനിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഐ ആർ ഇ എൽ അഥവാ കേന്ദ്ര പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായ ഐ ആർ ഇ എൽ എൺപത്തിയെട്ട് ഒഴിവുകളുണ്ട് ഇതിൽ അൻപത്തി ആറെണ്ണം ട്രെയിനി തസ്തികകളിലാണ് പരിശീലനത്തിൻ്റെ ഏജ് സ്ഥിര നിയമനം ലഭിക്കുന്ന തസ്തികകളിലാണവ അപ്പോൾ മറ്റുള്ളവ സൂപ്പർവൈസർ തസ്തികകളിലാണ് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവയിൽ സ്ഥിര നിയമനമാണ് ഉള്ളത് കേരളമടക്കം എവിടെയും ആകാം നിയമനം ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷനാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ നോക്കുന്നതിന് മുന്നേ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമേ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെക്കുക അതിനടുത്തുള്ള ബെല്ലേക്ക് നേരിട്ട് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക നിരവധി നല്ല ഒഴിവുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാവുന്നതാണ് മുപ്പത് പത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിന് ആപ്ലിക്കേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ഓഫ് ദി ആപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നത് പതിനാല് പതിനൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിനാണ് അപ്പോൾ അതുവരെ അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒഴിവുകൾ നോക്കാവുന്നതാണ് ജൂനിയർ രാജ്ഭാഷ അധികാരി നാല് ഒഴിവുകൾ ജൂനിയർ സൂപ്പർവൈസർ നാല് ഒഴിവുകൾ ജൂനിയർ സൂപ്പർവൈസർ അഡ്മിന് നാല് ഒഴിവുകൾ മൈനിങ് മേറ്റ് മൈനിങ് സർവേയർ മൈനിങ് ഫോർമാൻ സൂപ്പർവൈസർ ഇലക്ട്രിക്കൽ സൂപ്പർവൈസർ സിവിൽ സൂപ്പർവൈസർ ഫിനാൻസ് എന്നിങ്ങനെയാണ് ഒഴിവുകളുള്ളത് ഇപ്പോൾ മൈനിങ് സർവേയർ വരെയുള്ള അപേക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് എസ് വൺ ഗ്രേഡ് പേ ആണ് ലഭിക്കുന്നത് ഇരുപത്തായിരം മുതൽ അറുപത്തെട്ടായിരം രൂപ വരെ ഏകദേശം ഇയർലി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ലക്ഷം വരെ ലഭിക്കുന്നതാണ് മൂന്ന് വർഷത്തെ പോസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് വേണം ഏജ് ലിമിറ്റ് മുപ്പത് വയസ്സ് വരെ ബാക്കി സൂപ്പർവൈസർ വരെ അപേക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് ഇരുപത്തി ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മുതൽ എഴുപത്തി രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് വരെ ശമ്പളം ലഭിക്കുന്നു ഇയർലി ഏഴ് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് ലക്ഷം രൂപ വരെ ലഭിക്കുന്നതാണ് ആറ് വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് വേണം മുപ്പത്തി മൂന്ന് വയസ്സ് വരെ ഉള്ളവർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ പോസ്റ്റ് റിസർവേഷനും ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പി ഡബ്ല്യു ഡി കാൻഡിഡേറ്റ്സിൻ്റെ ഒക്കെ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഇതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാവുന്നതാണ് ജൂനിയർ രാജ്ഭാഷ അധികാരിയുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ബാച്ചിലേഴ്സ് ഡിഗ്രി ഇനി ഹിന്ദി ഓർ ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് ജൂനിയർ സൂപ്പർവൈസർ കെമിക്കലിൻ്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഡിപ്ലോമ ഇൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് ജൂനിയർ സൂപ്പർവൈസർ അഡ്മിൻ്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഗ്രാജുവേറ്റിൻ ഗ്രാജുവേഷൻ ആണ് വേണ്ടത് മൈനിങ് മേറ്റിൻ്റെ എച്ച് എസ് സി വിസ് മൈ വിത്ത് മൈനിങ് മേറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണം മൈനിങ് സർവേയറിൻ്റെ ഡിപ്ലോമ ഇൻ മൈൻ സർവേ മൈനിങ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിത്ത് സർവേ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇതൊക്കെയാണ് ആവശ്യമുള്ളത് മൈനിങ് ഫോർമാൻ്റെ ഡിപ്ലോമ ഇൻ മൈനിങ് വിത്ത് ഫോർമാൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണ്ടതാണ് സൂപ്പർവൈസർ ഇലക്ട്രിക്കലിൻ്റെ മൂന്ന് വർഷത്തെ ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഇലക്ട്രിക്കലാണ് വേണ്ടത് സൂപ്പർവൈസർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണ്ടതാണ് സൂപ്പർവൈസർ സിവിലിൻ്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അപേക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് മൂന്ന് വർഷത്തെ ഡിപ്ലോമ ഇൻ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് വേണ്ടത് സൂപ്പർവൈസർ ഫിനാൻസിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് ഗ്രാജുവേഷനോ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷനോ ഉള്ളവർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇവരുടെ മിനിമം ആറ് വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ വേണ്ടതാണ് ഏജ് ലൈസേഷൻ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് യു ആർ ഇ ഡബ്ല്യു സി കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് ഏജ് ലൈസേഷൻ ഇല്ല ഒ ബി സി കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് മൂന്ന് വർഷവും എസ് സി എസ് ടി കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് അഞ്ച് വർഷവും പി ഡബ്ല്യു ഡി കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് പത്ത് വർഷവും ഒ ബി പി ഡബ്ല്യു ഡി ഒ ബി സി എൻ സി എല്ലിന് പത്ത് പ്ലസ് മൂന്ന് വർഷം എന്നിങ്ങനെയൊക്കെ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഏജ് ലാക്സേഷൻ എന്ത് എങ്ങനെ ലഭിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനൊക്കെ സബ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒക്കെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഏജ് റിലാക്സേഷൻ ഉള്ളവർക്ക് താഴോട്ടൊന്ന് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് വായിച്ചു നോക്കാവുന്നതാണ് ഈ നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ തന്നെ എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മോഡ് ഓഫ് ദി സെലക്ഷൻ വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് റിട്ടേൺ ടെസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ലെവൽ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടാണ് അതുപോലെ സ്കിൽ ടെസ്റ്റ് ട്രേഡ് ടെസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രൊഫഷൻസി ടെസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫിസിയോമാട്രിക് ടെസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നവരുടെ ലിസ്റ്റ് അവർ പബ്ലിഷ് ചെയ്യും അതിൽ നിന്നായിരിക്കും തിരഞ്ഞെടുക്കുക അപ്പോൾ പേപ്പർ വണ്ണിൽ ലഭിക്കുന്നതിൻ്റെ മാർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ജനറലിന് യു ആർ ഇ ഡബ്ല്യു സി ഒ ബി സി കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് നാൽപ്പത് നാൽപ്പത് ശതമാനവും എസ് സി എസ് ടി പി ഡബ്ല്യു ഡിക്കാർക്ക് മുപ്പത് മുപ്പത്തിയഞ്ച് ശതമാനമൊക്കെ വാങ്ങിച്ചാൽ മതിയാകും ഇപ്പം മെഡിക്കൽ എക്സാമിനേഷനൊക്കെ ഉണ്ട് റിട്ടേൺ ടെസ്റ്റ് സെൻറ്റേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മുംബൈ നാഗ്പൂർ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് സെൻറ്റർ ഉണ്ട് കൊച്ചിയിലുണ്ട് ഭുവനേശ്വർ ആൻഡ്
കരിയേഴ്സ് പേജിൽ പോയിട്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് വായിച്ചു നോക്കുക അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാണ്ട് മൊബൈൽ നമ്പർ ഇമെയിൽ ഐ ഡിയൊക്കെ വെച്ച് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം അതിനുശേഷം യൂസർ ഐ ഡിയും പാസ്വേഡും വെച്ചതിന് ശേഷം ലോഗിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ലോഗിൻ ചെയ്ത് അതിലേക്ക് നിങ്ങൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫില്ലപ്പ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫില്ലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് എക്സ്പീരിയൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അതുപോലെ ക്വാളിഫിക്കേഷനൊക്കെ അതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ ഫോട്ടോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് സിഗ്നേച്ചർ അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ബാക്കി അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം റിവ്യൂ കൊടുക്കുക റിവ്യൂ കൊടുത്തതിന് ശേഷം മേക്ക് എ പേയ്മെൻറ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് അടയ്ക്കാവുന്നതാണ് ഡെബിറ്റ് കാർഡ് വഴിയോ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് വഴിയോ നെറ്റ് ബാങ്കിങ്ങോ യു പി ഒ വഴി പേയ്മെൻറ്റ് അടയ്ക്കാവുന്നതാണ് അവസാനത്തെ പ്രസിൽ വരുന്നത് പ്രസ് സബ്മിറ്റ് ബട്ടണാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുത്ത് വെച്ചേക്കുക പിന്നെ എവിടെയെങ്കിലും ആവശ്യം വന്നാൽ പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് ആയിട്ട് വെച്ചേക്കാവുന്നതാണ് ഇത് ഹാർഡ് കോപ്പി ഒന്നും അവരുടെ മെയിൽ ഐ ഡിയിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും വഴിയോ അയച്ചു കൊടുക്കരുത് അതൊക്കെ അത് റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് വാലിഡായിട്ടുള്ള ഇമെയിൽ ഐ ഡി വേണം മൊബൈൽ നമ്പർ വേണം അതുപോലെ സ്കാൻഡ് റീസെൻറ്റ് പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ് വേണം മൂന്ന് വീക്സ് മുമ്പ് എടുത്തതാവണം ജെ പി ജെയോ ജെ പി ജി ഫോർമാലിലോ ആക്കി ഇരുപത് കെ ബി മുതൽ അൻപത് കെ ബിക്ക് അകത്ത് വരെ ആക്കി കയ്യിൽ കരുതുക സിഗ്നേച്ചർ പത്ത് കെ ബി മുതൽ ഇരുപത് കെ ബി വരെ ഉണ്ടാകണം ജെ പി ജിയോ ജെ പി ജി ഫോർമാലിലായിരിക്കണം അതുപോലെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്തിൻ്റെ പ്രൂഫ് കാണിക്കണം അതിൽ മെട്രിക്കുലേഷനോ എച്ച് ഐ സർട്ടിഫിക്കറ്റോ പ്ലസ് ടു സർട്ടിഫിക്കറ്റോ കാണിച്ചാൽ മതിയാവും ഫൈനൽ പ്രൊവിനേഷൻ ഡിഗ്രി ഐ ടി ഐ ഡിപ്ലോമ ഗ്രാജുവേഷൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെ കോപ്പീസ് എല്ലാം വേണം നിങ്ങൾ അവസാനമായിട്ട് പാസ്സായ ഐ ടി ഐയുടെ ഡിപ്ലോമയുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെ കോപ്പി വേണം പിന്നെ എക്സ്പീരിയൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അതിൻ്റെ പി ഡി എഫ് കയ്യിൽ ഉണ്ടാവണം പി ഡബ്ല്യു ഡി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇതെല്ലാം വേണം പിന്നെ കാസ്റ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇൻകം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒക്കെ ഉള്ളവർക്ക് അതും വേണം ഡിക്ലറേഷൻ ഫോം ഉണ്ട് ഡിക്ലറേഷൻ നോ ക്രൈമി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലേയർ സ്റ്റാറ്റസ് റെസ്പെക്ട് ഒ ബി സി ആ ഒ ബി സിക്കാർക്കാണ് അത് വേണ്ടത് ഡിക്ലറേഷൻ വേണ്ട നോ ക്രൈമി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒക്കെ വേണം ഇതെല്ലാം പി ഡി എഫ് ഫോർമുലായിട്ടാക്കി കയ്യിൽ കരുതുക പതിനാല് പതിനൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിനകത്താണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫില്ലാവുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ അയക്കേണ്ട അവസാന തീയതി വരുന്നത് അതിനുള്ളിൽ തന്നെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ നോക്കുക ഇന്ന് പറ്റുമെങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുക നല്ല വാക്കൻസിയാണ് ഐ ആർ ഇ എൽ എൺപത്തിയെട്ട് ഒഴിവുകളിലേക്ക് നൽകുന്നത് ട്രെയിനി അൻപത്തി ആറ് ട്രെയിനി ആയിരുന്നാലും സ്ഥിര നിയമനം ഉണ്ടാകുന്ന ഒഴിവുകളാണ് അപ്പോൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ തന്നെ വീഡിയോ വീഡിയോ എല്ലാവരും അവസാനം വരെ കണ്ട് കണ്ടായിരുന്നു നന്ദി അപ്പോൾ ഇത് അവസാനം വരെ കണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ കൂടെ ഷെയറും കൂടെ ചെയ്തു കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം പോകാൻ ശ്രമിക്കുക എല്ലാവരും അപ്ലൈ ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും ജോലി കിട്ടട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ വീഡിയോ ഞാ